So we will be reading verse 1 up to verse 14 para tayo po isalitan sa pagbasa at meron tayong interaction again ano ho, sa salita ng Panginoon we will be reading this 14 verses of chapter 3 ng 2 Peter 2 Peter chapter 3 verse 1 to 14 Kita na po? Okay, so tayo po ay basahin natin ng salita sa pagbasa Verse 1 This second epistle, beloved I now write unto you in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. That ye may be full of good works, Knowing this first, that there shall come in the last days is coffers walking after their own lust. Verse 5 For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of water and in the water. Whereby the world But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store reserved unto fire against the day of judgment and perdition of, of ungodly men. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven shall pass away with the and the heaven shall melt with the fervent and all the heavens Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye ought to be in all holy conversation and godliness? Looking for it, these people shall come in liberty. Verse 13, Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, the Lord will have been seen that we look for such things, it is given that He may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Shall we bow our heads, let's close our eyes, our God, Heavenly Father, we can commit to you the preaching of the word today. May we ask for your presence to be upon us again. To give us knowledge and wisdom as we listen and as we study upon your word. For these things we ask in Christ's name we pray. Amen. 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 Okay, so this morning we just want to deal with you this topic. Ano po? Uh, in which, dito ko lang sa harapan na po ito, naisip kong mensahe ko ano po. And I changed my mind. Okay? Uh, na ang mensahe ginawa ko ay hindi ko i-preach ngayon. Uh, probably this coming Sunday or next Sunday I do ko na lang ipipraise ano ho so today I just want to deal with you this topic okay three kinds or three different worlds three different worlds and three different God's judgment okay three different worlds and three different God's judgment No? Tatlong magkakaibang mundo at tatlong magkakaibang judgment o parusa. Ano ho? Uh, yung ba yung parang ano, judgment, pagpaparusa ng Panginoon? Okay? So judgment ng Panginoon. Ano ho? So three different kinds of word, uh, world, I mean, ano ho? Na binanggit ni Pedro, Apostol Pedro, in this chapter, ano po? Tatlong klaseng mundo makikita po natin dyan. Ano ho? Three different kinds of world. Ano po? At tatlong klase din ang judgment ng Panginoon. Sa tatlong magkakaibang mundong ito, may tatlong magkakaiba na judgment din ang Panginoon. Okay? Pagpaparusa ng Diyos. 
Alam nyo natin, mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos natin ay uh, He is a, a balanced God. Amen. Ano ho? Our God is a balanced God. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos natin balance eh. Hindi po siya uh, doon sa isa lang, ano ho? Panig. Kundi ibig sabihin, ay yung ang kanyang pagpa ang kanyang ang, ang pilang isang Diyos makatuwiran siya na Diyos He is a just God ano ho a, a God of justice ano po at siya ay isang balanceing Diyos hindi lang sa Diyos ng pag-ibig kundi siya ay Diyos na pumapataw din ng parusa are you listening okay ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig alam natin yan ano ho In John chapter 3, verse 16. Alam na alam natin ang verse. Di po ba? For God so loved the world. Ano ho? Mundo rin tinutukoy niya dyan eh. Ang mundo rin tinutukoy ng Panginoon doon. Sa verse 16. Ano ho? 3.16 ng John. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano po? Because God is a God of love. Ano ho? Pero... Mga kapatid, minamahal, kailangan nating maintindihan that God, our God, is not just a God of love, but God is also a God of justice. Okay? Balancing Diyos yun eh. Ano ho? Hindi lang sa Diyos ng pag-ibig. Kasi maraming tao ngayon, maraming tao ngayon na inisip nila, ang Diyos hindi man ako kayang parusahan niyo sa impyerno eh. Ano? Kasi Diyos yan ang pag-ibig eh. Eh sabi nila, ano ho? Lahat naman ng tao papunta ng langit eh. Eh kasi Diyos siya ng pag-ibig. Hindi niya pa intulutan na ta- 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 tayo pahirapan kasi pag-ibig siya na Diyos. Hey listen, nagkakamali ka ng pananaw sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos na nagpaparusa. Ano ho? Nagpaparusa din ang Diyos. Okay? In fact, ang Panginoon din eh, uh, mayroon siyang uh, pagka yan ay nagalit ang Panginoon. Ano ho? Uh, yung isang bayan, isang, isang, isang syudad, Eh, pwede niyang ipa, ipapatay lahat yan eh. Ipa-eradicate yan eh. Di po ba? Ano ho? Marami tayo mga mabasa sa Bible, even in the Old Testament time. Di po ba? Ang sabi kay Joshua, okay, uh, dito sa uh, kila, kila Saul pa, the first king in, of, of Jerusalem, ano? in of, ay, of uh, Israel, I mean, ano ho? Si King Saul. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, patayin mo lahat ng mga tao dyan. Okay? Pero hindi niya pinatay lahat ng mga malagita. Ano ho? Okay? Ah, si Agab. Di po ba yung king? Pinispair niya. Ang galit ng Panginoon sa kanya sapagkat nais niya lahat ipapatay pati mga hayop. Pero hindi niya pinatay lahat. Ano? So, pagkat ang Diyos ay nagpaparusang Diyos din. Okay? So, yan po yung makikita po natin dito the book of Peter. Ano ho? Sabi dito ni, Pe- ni Pedro, This second epistle, beloved, I now write I unto you both in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Kailangan yung, sabi niya, kailangan ko pang ipaalala sa inyo. Yung mga bagay-bagay na ito, ano na nangyari? I have to stir up your pure minds. Sabi niya, Puso Pedro dyan dito, no? That ye may be mindful of the words which were spoken before by the prophet, or by the holy prophets, I mean, of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. So, diyan lang tayo ha, stick lang tayo dyan. Ano ho, sa verse na yan, sa chapter na yan. Knowing this first, ano ho, sabi na Apostle Peter, that, ano ho, knowing this first, that there shall come in the last days. Notice that word, last days, that last days, ang tinutukoy po na last days na yan, is in our days for today. Are you listening? Okay? That last day is Our, the last day na tinutukoy po dito is now our days. Itong days natin sa panahon natin sa ngayon, yan ang tinutukoy po dyan ng, ni Apostle Pedro dyan, ano ho? That this, ano, last days, sabi dyan, is coppers walking after their own lust. Okay? Sa mga panahon daw natin, may darating na mga scoffers. Alam niyo yung scoffers? Ang Tagalog, mga manunuya. Mangtutuya sa atin. Mangiinsulto. Di po ba? Para pag ito, no, mga sinasabi nila, no, itong mga taong ito na kung saan sila po ay nakaunawa din, nagpapasa din ang Biblia yan, pero itong mangiinsulto pa eh. Okay? Mangiinsulto pa. Ano ho? Alam din nila yung Biblia. Pero mga mangiinsulto yan, tutulog sa intay sa ating pananampalataya sa panahon po natin, darating po yung mga, mga taong yan. 
Okay? Verse 4. And saying, sabi niyan, and saying, where is the promise of His coming? Nasaan ba ang kanyang pinangako na pagparito sa lupang uli? Nasaan? Manunuya yan sa atin. Ano ho? Mangiinsulto yan. Okay? Nasaan? Ang sinasabi niyo? Nababalik ang Panginoon. Nasaan? O ba? So, mangiinsulto pa yung mga taong yan. Ano ho? Where is? Sabi niyan. And saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Magmula pa noon. Sinasabi niyo na yun. Pero ngayon, magmula pa. Yan ang mga sabi ng mga tao nito. Okay? Para uh, manuyak sa atin. Ano ho? Verse 5, For this willing, they willing, are ignorant, mga ignorante, that by the word of God, the heavens were of old. The heavens were of old. And the earth standing out of water and in the water. Let's go makita po natin dito. No? Yung una na mundo. Okay? The first wor world na binabanggit dyan in verse 5, ano ho? The first world, eto ho yung world, the past world. Okay? The past world. Ano ho? Yung past world na ito, na binabanggit dyan. Sabi dyan, the, the The heavens were of old. Nung luma pang uh, mundo, o langit, sabi niya, and the earth is standing out of water and in the water. Ano po yan tinutukoy po dyan? Ano ho? I believe ang tinutukoy po ng talata na ito ni Apostle Pedro ay yung pong mundo, yung nakaraang mundo na mundo pa ni Noah. Okay? Ano ho? The world na, ho, na, na kung saan kinabibilangan at na ay kinabuhayan ni Noah. Ano ho? Nung nabuhay si Noah, panahon ni Noah, etong mundong itong binabanggit ni Apostle Pedro dito ay yung mundong panahon ni Noah. Amen? Okay? Ang sabi niyan, ang mundong kanilang ginagalawan that time, the old or the past world, ano sabi niyan, ano ho? Standing out of water and in the water. Where the world that then was being overflowed with water perish. Look at verse 6. Whereby the world that then was being overflowed with water perish. Okay? Kaya napapanahon. Ano ho? Ano po itong judgment ng Panginoon dyan sa first word na yan? The past word. Ano yung classing judgment ano ho, na binigay ng Panginoon sa first word na ito? Ano ho? The judgment of the Lord. Ano ho? na binigay sa, ng Panginoon sa kanila, ano ho, by means of flood. Flood. Okay? Ang judgment ng Panginoon na binigay sa kanila that time, the first word or the past word is through the flood. Amen? Through the flood. Ano po? So makikita po natin dito, mga kapatid, maminamahal natin ang kwento patungkol kay Noah. The first word na kung saan binabanggit ng 1 Peter at 2 Peter chapter 3 is the world that Noah lives, ano ho, na kung saan yung mga tao that time, andun din yung bang, puro lang sila kasiyahan, di po ba? Lasingan, pag-aasawa, enjoyment! Ano ho? Hanggang sa binigyan sila ng parusa ng Panginoon, the judgment of the Lord came through the flood. Ano ho? Through the flood. Kaya sabi sa verse 1, inaalala sabi niya ng Apostle Pedro sa kanila, gusto kong i-steer up yung inyong mga pure minds. Ano ho? And by the way of remembrance, kung naaalala niyo pa yung panahon ng lumang panahon pa, panahon ni Noah, na yung mga tao noon sa mundo nila ginagalawan, ng mga tao noon, sabi niya ng talata, ano ho? Sila ho ay hindi rin po binigyan ng pahalaga yung mga bagay ng pang-spiritual. Are you listening? Okay? Ano ho? Sila'y nag puro ano, enjoyment, kasiyahan, hanggang sa dumating ang justice ng Panginoon. Ano? Judgment ng Panginoon sa kanila. Dumating ang judgment ng Panginoon through the flood. Through the flood. Ano ho? Kaya naiisip ko. Okay? Ang seven days na natin ngayon. Ah. Ano ho? Ibalik ng Panginoon yung 40 days, 40 nights. Seven days pa lang. 
Ano ho, marami na nagreklamo, tama? Hmm. Oo, oh, doon sa kamay nilaan. Sobrang bahala. Ano, pati sa iba't ibang mga, mga uh, lugar sa Pilipinas, baha. Okay? Go the flood. Sapagkat yan, ang unang panahon, ang unang mundo na kanilang ginalawa ng time. Ano ang doon ng pagpaparusa ng Diyos? Sapagkat pagpapaalala yan ng Panginoon. Ano ho? Yung mga kalamidad na itong dumating po sa atin, isang pagpapaalala ng Diyos sa atin. Ano ho? Na may Diyos na buhay na pwede magparusa. Okay? And sometimes maraming tao hindi pa nalantig. Ano ho? Sa judgment ng Panginoon. Even sa panahon, you know what? The old world or the past world, ano ho? Na binigyan ng parusa ng Panginoon through the flood. Okay? Ang gas sa dumating ang baha. Di ba? Ilan lang ang naligtas? Ilan ang naligtas sa arko ni Moses? Ha? Oh, may arko pa si Moses? Si Noah. Si Noah. Bakit kasi sila ho hindi nakinig? Sa pangaral ni Noah, inignore nila yung mga bagay na spiritual. Pinahalagahan nila yung mga bagay na puro pang lupa lamang, asiyahan. Amen? Ano ho, puro lang TikTok, ginawa. Puro lang ML. Hanggang sa dumating ang baha, hindi nila namamalayan sapagkat doon lang katutok sa cellphone. Dumating ang baha. Sa panahon ni Noah. Wala na. Okay. Kaya sabi niyo sa verse 6, Whereby the world that then was being overflowed with water. Nangamatay sila lahat dyan. Sapagkat nandun ang pagparusa ng Diyos. In a form of flood. In a form of flood. Okay. Ano ho? Sabi dyan. Verse 7, But the heavens and the earth, ito yung pakalawang word. Ano ho? The second word, or the uh, present word. Kanina yung past word. Ano ho? Ito yung pangalawang word. Ano ho? Pangalawang word is the present word. Look at verse 7. But the heavens and the earth, which are now, ito yung ngayon yan, yung ngayon, which are now, which means the present word. This present word, sabi dyan, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of godly men. Okay? Kanina, the first word or the past word, pinarusahan ng Panginoon in a form of flood. Ito, pangalawa. The present word, ano ho, the judgment of the Lord is through the fire. Through the fire. Amen? Amen. Ang sabi ng talaga tayo na noho, Beloved, verse 8, Beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord, as a thousand years, and a thousand years as one day. Hey, listen, yung panahon ni Noah, ano ho, nagalit ang Panginoon sa pagkasobrang sama na ng mga tao that time. Di ba? Ano ho? Uso na rin doon, panahon ng panahon ni Noah, yung kong pag-asawa ng mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay? Puro kasiyahan ng ulisip ng tao sa nung panahon nila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos in a form of flood. Heto, makinig po kayo sa akin. Sa panahon po natin sa mundong hetong present world na ginagalawan po natin, mag-antay-antay tayo sapagkat may judgment day din ng Panginoon dyan. May judgment din this present world. Hindi na in a form of flood, but in a form of fire. In a form of fire. Ang sabi ng talata dyan sa verse 7, But the heavens and the earth, which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against that day. Nakareserve na, 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 naka na itong mundong to. Nabasa niyo ba? Tapos yan, reserve. Nakareserve pa na itong mundong to para igatong doon sa 
apoy. In a day of judgment, sapagkat ang din ang judgment ng Panginoon, nagaantay na. Pag-praise the Lord doon sa mga anak ng Diyos. Ano ho? Wala ng paghatol. Amen? Amen. Romans chapter 8, verse 1. There's therefore now no condemnation. Amen? Ano ho? Wala ng paghatol doon sa mga mana ng palataya. Okay? So, sabi ng talata dyan, ano ho? Nag-aantay lang to. Itong mundong tong ginagalawa natin. Ano ho? For the perdition of the ungodly men. Ano yung ungodly dyan? May sabihin lang, hindi makadyos. Ano ho? Ungodly men. Hindi makadyos. Ano ho? Bakit? Maraming tao ngayon, hindi na makadyos. Walang iniisip na Diyos. Di ba? At kung saan, dapat na tayo ho ay mas maging malakit sa Diyos. Pinaparanasan tayo ng matinding problema ng Panginoon, lalo sa ating pong, ano, sa, sa COVID-19 na ito. Okay? May dumating pang mas malala. Dumating sa Pilipinas ang COVID variant. Ano? Delta virus. Hindi pa rin mantig ang maraming tao. Nasa alip, lumabay sa Diyos. At tumingin ang tabay sa Panginoon. Ano? Mas talo pang nagiging masama ang maraming tao sa ngayon. Okay? Pag-antay-antay lang sapagkat nakareserba na itong mundong to. Ano ho? Nakareserba na ang mundong ito ating ginagalawan. Hey, listen! Bakit? Kasi tayong pangamanin ng palataya, heto yung pag-asa natin. Eh sabi na talaga, verse 8, but we love it. It talks about to the believers. Sa isang manin ng palataya, huwag tayong maging ignorante sa nangyayari. Andiyan ba kayo? Huwag kayong maging ignorante. But, beloved, be not ignorant of this one thing. Huwag kayong maging ignorante. Para kayong walang alam sa Biblia eh. Mm-hmm. Di ba? Natataranta pa kayo. Ano ho? Yung iba ay mababaksin kasi 666 na raw yan. Ang, ang 666, ano, ano ho, mangyayari yan, wala na tayo rito. Okay? Bago magkaroon ng 666, aalasin muna tayo dito ng Panginoon. Kaya nang binabanggit ng talata, it talks about, ano ho, to the second coming of the Lord Jesus Christ in verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as one day. Ano po? Huwag tayong mainip. Amen po ba? Okay? Okay? Katulad na siya sabi ng mga tao, ng maraming tao, nasaan? Siya sabi niya, babalik lang pa, nasaan? Kasi sa Panginoon, hindi mainipin ang Diyos. Sapagkat ang isang libong taon ay po pwede maging isang araw lang sa Panginoon. At ang isang araw ay po pwede maging isang libong taon sa Kanya. Ano ho? Discretion na lang Diyos yan. Kung kailan siya babalik. Pero, ang promise niya totoo, mangyayari. Isang reason kung bakit ang Panginoon wala pa, ano ho, verse 9, sabi dyan, The Lord is not to slack concerning His promise, as some men count His slackness, but is long-suffering to us word, not willing. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak sapagkat nakikita ng Diyos, maaring ang tatay mo di paligtas. Maaring ang nanay mo di paligtas. Maaring ang, mag- ang mga kapatid mo di paligtas. Maaring yung kaibigan mo di paligtas. Maari ka trabaho mo di paligtas. Maari ang uh, kaibigan mo di paligtas at maari yung yung kakala, kaklase mo hindi paligtas. Ang sabi ng Bible, matiisin ng Panginoon. Hey, listen. Oh. Kuwit ka mo. Ang mga anak mo hindi paligtas. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Eh, dalhin mo sa Panginoon 'yan. Sapagkat hindi na ayos ng Diyos sa sila ay mapahamak sa impierno. Na isang araw ay gagatong din sila sa impyero sa apoy. Sa mga dyan ang judgment ng Panginoon dyan eh. Apoy naman. Hindi na through the flood but through the fire. Gusto niyo ba ng magkabag-anak niyo at mahal sa buhay ay igatong ng Diyos sa impyero? Sa apoy ng impyero? Ano? Ayaw ng Diyos yun eh. Ano? Sabi dyan, 
He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang nais ng Panginoon ng lahat ay dapat magsisi. Amen? Amen. Amen? Verse 10, But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ano? Ang kanyang pagparito daw ay katulad ng isang magdanakaw sa gabi. Magdanakaw sa gabi. Walang magdanakaw, walang papaalam sa gabi para magdanakaw sa inyo. Tama? Kailan pa magdanakaw na nagpapaalam pa? Okay, maghanda kayo ang malang gabi, magdanakaw ako sa inyo ha. Hindi <laughs> nagpapaalam yan. Ano ho? Kaya ang uling pagpalito ng ating Panginoong Supristo, ay sabi ng Bible, katulad ng isang magdanakaw. Surpresa. Ano, amen? amen. Surpresa yan. Surpresa yan. Okay, as a thief in the night, sabi ng talata, in the waste the heavens. Tinan nyo ha, tinan nyo ang talata. In the waste the heavens shall pass away with a great noise and the elements shall melt with fervent heat and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Pati yung mga ginawa mo. Lahat ng yung pinagpagalan sa pundong ito. Hey, listen. Ano ang isang araw, yung mundong itong ating ginagalawan at mundong mga, yung mga nakakabas mo sa mundong ito na yung pinag, pinaghirapan at lahat ng yung pinagpaguran at lahat ng iyong binigyan ng mahabang panahon. Ano ho? Hey, listen. Sabi ng Bible, matutunaw lang yan. Susunugin lang yan ng Panginoon. Sa pamagitan ng apoy. Okay? Kaya makinig po kayo. Ano ho? Doon sa mga bagay na spiritual, dapat yun ang mas pahalagahan natin kaysa doon sa mga bagay na material. Amen. Walang buhay pa yun. Susunugin lang yan sa araw. Eh. Pinakamamahal mo. Ano ho? Hindi ko siya nasabi sa inyo na hindi natin kailangan yan. Kailangan yan, pero hindi yan ang dapat maging priority natin. First priority natin. Ano ho ay dapat spiritual na mga bagay. Okay? Verse 11, Seeing then that all these things shall be dissolved, lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw. Sabi ng Biblia. Amen? That what manner of person ought he to be in all holy conversation and godliness, looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire. Tila nyo ha? Fire. Naglalagablab sa apoy. Sapagkat yan ang judgment ng Panginoon sa araw sa mundong ito. This present world. Alam nyo itong mundong ginagalawa natin? Susunugin ito ng Panginoon. Okay? Susunugin ito ng Panginoon at lahat ng mga bagay na nandito, susunugin niya ng Diyos. Ano ho? Eh, walang kwenta. Nagpaganda ka ng bahay mo. Ano ho? Hindi mo nabigyan ng pagkakataon sa buhay mo na makadalaw ka malang sa church. Ginasos mo lahat ng pera mo doon sa bahay mo. Papaganda dyan. Isang araw susunugin lang yan ng Panginoon. Are you listening? Okay? Ano ho? Sa pagkatin ng parusa, sabi ng talata, this present word, ano yung judgment na Panginoon dyan, is through the fire. Okay? Shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat, sabi ng talata ng 12. Okay? Thirdly, ano ho? Kaya huwag tayo dapat masyadong tumingin dyan sa mga bagay na material. Amen po mga kapatid? Amen. Ano ho? This present word, huwag natin masyadong mahalin ito. Okay? I, I, I just remember no, isang panggagawa din ng Panginoon na nag-backslide, tumalikod. Bakit? Kasi inibid niya. Sabi nyo, si Dimas, ay si, uh, si John Mark, di ba? Ano? Si John Mark. Who love this present word? Ano? Huwag natin pakamahalin yan. Okay? Sapagkat darating ang araw, may judgment day dyan. Ano ho? May judgment day. Ano ho? 
pang-apat. Ay, pang 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 okay? pang 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 at pangatlong word dito sa verse 13 sabi ng talatang 13 Nevertheless, we according to His promise look for new heavens and new earth eh, new earth yan o no? and new earth wherein dwelleth righteousness verse 14 Wherefore, beloved, seeing that we ye look for such things be diligent that ye may be found of Him in peace without spot and blameless The third word or the uh, the prospective word. The prospective word. Okay? Yung prospective word. Ibig sabihin ng prospective, yung ano yung parting pa lang? Future. The future word. Ano po? This future word. Okay? Ano judgment ng Panginoon dyan? True faithfulness. Okay? Bakit? Yung word na yan dito ko dito, sa mga kristyano yan eh. Amen po ba? At ang judgment ng Panginoon dito, in listen to this, ang parusa ng Panginoon dyan, ano ho, according to our faithfulness, ayon dun sa katapatan natin. Amen po ba? Ano ho? Akala niyo mga kapatid, isang araw, may judgment din din sa atin eh. Ang tawag sa atin dyan, ano ho, yung bema judgment sa mga mana ng palataya. Eh, according to our faithfulness sa katapatan ibinigay mo at iniukol mo sa Panginoon at sa Kanyang gawain, kung nagtapat ka dyan. Pero kung hindi ka nagtapat, eh, listen, doon kasusukatin ng Diyos doon sa iyong katapatan isang araw. Are you listening? Ano ho? Anak ka ng Diyos, nagpabaya ka sa pagiging kristyano mo. Isang araw, susukatin ka ng Diyos dyan. Ano ho? Magsisisi ka isang araw. Sapagkat alam lang Diyos yan kung hanggang saan ka nagtapat sa Panginoon. Ano ho? Nakakalungkot mga kapatid. Nakaharap ka sa Diyos. Hindi eh, ka nagtapat hanggang sa ulit. Ano ho? This future world or the prospective world na kung saan itong mga mana ng palataya. Sapagkat ang mundong to. Ano ho? Sisirain ang Diyos to. Eh. Okay? At meron ng panibagong mundo na tayo po'y gagalawan na kung saan tayong lahat ng mga mga ng palataya lang nandun, wala ang jablo. Wala ang kasalanan. Ano ho? Tayo lang nandun. Sa mundong yan, nagagalawan natin. Ano po? Pero mga kapatid, nandyan, ano ho? Ang sukatan dyan at pagpaparusa ng Panginoon ay ayon din sa ating pong katapatan. Kung nagtapat ka sa Diyos, ay hey, listen, ano ho? Blessing. Ano ho? You will receive the word. Ano ho? Amen po? Okay? So dapat ay tayo ho ay hanggang sa, katap, hanggang sa huli. Ang sabi niya sa verse 14. Ibigay close with it. Sabi dito, verse 14. But beloved, wherefore beloved? Wherefore beloved? Mga kapatid, sabi dyan. Seeing that ye look for such things. Tumitigin kayo doon sa mga bagay na yan. Be diligent. Amen po? Dapat ay maging, ano yan? Diligent? Maging masipag? Masipag ba? Oo. Oh. Maging masikap. Oo, magsikap tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. That ye may be found of Him in peace. Ay dapat masukungan tayo ng Panginoon sa kapayapaan at walang, sabi yan, without spot. Ano, dapat wala kang batik-batik. Spot. Ano yung spot dyan? Oo. Ang isang malinis na damit, kapag ka meron ng kahit konting tilamsik yan, madumi na yan. Are you listening? May spot ka na eh. Ano ho? Ang isang babasagin, kapag ka may lamat na, basag na yan. Eh dapat as possible, mga kapatid, mga minamahal, habang nag-aantay tayo, tumitingin tayo doon sa mundong hinaharap sa mundong kung saan tayo ay gagalaw at doon tayo pagkakatipon sa bayang inihanda ng Panginoon sa atin dapat tayo ho ay magtapat sa Diyos ano ho at masumpungan nawa tayo ng Panginoon sa Pilihan without spot and blameless ano yung blameless? walang kapintasan 
Okay? Amen po ba? Ano ho? Walang kapintasan. Kaya tanong, sino ba sa atin dito? Ang walang kapintasan. Ano ho? Sa pagiging kristyano at banda ng palatay. Ano ho? Bakit? Sabi niya ng Biblia, walang kapintasan. Ibig sabihin, magagawa natin ito. Amen po ba? Ano, hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon, hanggang tumitingin tayo sa mundong ginagalawa natin. Sapagkat, ang mundong nakalipas, wala sa ating, wala na tayo dun eh. Itong present, andito pa tayo eh. Ano ho? Andito pa tayo sa present world na ginagalawan po natin, mga minamahal, na dapat po tayo, ano ho, habang tayo nandito pa, magtapat tayo sa Diyos. Okay? Hanggang sa tayo po, ay dalhin ng Panginoon doon sa mundong kanyang inihanda para sa atin. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and to receive you unto myself that where I am, there he may be also. Okay? Amen po ba? Pati yung mga ginawa natin, hey, listen, padadaanin ng Diyos sa ako yan. Hanggang doon sa langit, patadaanin sa apoy ng Panginoon. Tinan nyo ha. Ano ho? Apoy pa rin eh. Okay? Lahat ng ginawa natin, kung yan po hindi nasunog, praise God. Ano? Parang katulad ng isang ginto. Pag pinadaan mo sa apoy, mas talong kumikinang. Amen? Amen. Huwag sana ang ating pong ginawa sa mundong ito, eh parang katulad ng dayami. Parang pinag-iikan ng palay. Okay? Sa isang iglap, sunog. Sapagkat hindi na nagtapat sa Diyos. Ano ho? Amen po ba? Okay, so three different kinds of pearl. Okay? The password. Okay? At judgment ng Panginoon is through the flood. The second word, which is the present word. The judgment of the Lord is through the fire. And the third word is the prospective word at ang judgment ng Panginoon is through our faithfulness. Sana'y magtapat tayo ng mga kasi. Amen po ba? Amen. Ano? Let us close then. Let us close the prayer. Dakilang Diyos, salamat sa minsan ng iyong salita. Dalangin ko po, dakilang Diyos, ang mga katotohanan ang aming pong narinig tinagay mo sa aming isipan at sa aming puso ng tatlong klaseng mundong ito ay itatakuha kami ng mensahe at aral sa buhay namin. Hindi nawa maging katulad po ng panahon din ni Noah na mga tao ay puro lamang kasiyahan, kalayawan at hindi pinahalagahan ang bagay na pang spiritual kaya sila ay pinarusahan po sa magitan po ng baha. Nakita namin ang lesson dito, Panginoon. Pero din po sa mundong ginagalawa namin na kilang Diyos Huwag namin pahalagahan din yung mga bagay-bagay lamang sa mundo ito, material na mga bagay. Sa pagkatito ay isang araw, susunugin mo lang po, Panginoon. Tulungan mo kami. Nagilang Diyos, na magtapat sa inyo hanggang sa uli. Na hanggang sa aming tinatanaw, ang mundo inihanda mo para sa amin. Na kung saan nandun kami magkakatipon. At makita mo kami at masumpungan na nagtatapas sa inyo dahil ang Diyos. Ibigay namin, Panginoon, ang best na inyong gawain dahil ang Diyos. Pagpalain mo mga anak mo ito, isinit mo sa aming isipan at sa aming puso ang mga katotohan ng aming narinig. At higit sa lahat ay aming po itong may pangyari. Bless us as we go home, as we depart, O God, in this place. May we ask for your presence to be upon us. At ngayon mo kami at maingatan namin ang salita mo sa puso namin. May uwi namin at may pamuhay, Panginoon. Kabayan mo kami patuloy na yung mga spirito na hilang Diyos. Ito pong aming samod na langin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning, everyone. God bless.